Establecido como el eje del ciclo semanal, el séptimo día permaneció por miles de años como el sello del poder y la autoridad del Creador. Mientras Cristo vivió en la tierra, hubo acaloradas discusiones sobre cómo observar apropiadamente el sábado. En la parte 3 de Un Santuario en el Tiempo, Frank González y los especialistas a nivel internacional relataron la lucha por reemplazar el sábado del séptimo día con el domingo como el día del culto cristiano. El relato está entretejido con la historia de la Europa medieval, la cual continúa moldeando las costumbres de muchos cristianos. Y ahora, aquí está la parte cuarta de Un Santuario en el Tiempo. Soy Iván Kuritsin. Oh, cuánto valor necesito para morir una muerte noble. Moriré por mi fe, por la verdad que amé. Moriré por lo que creí y enseñé, conforme a las Sagradas Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento. Moriré por haber observado el séptimo día de la semana como el santo sábado de Dios. ¿Cómo llegué a esta situación, a esta muerte de hoguera? ¿Cuánta esperanza tenía? Yo anhelaba que toda la iglesia rusa fuese reformada, que la verdad pura del Evangelio fuese revivificada. Pero hoy todo se acaba. Ahí está Iván III. No podía perderse esto. Antes era nuestro amigo. ¿Qué estará pensando hoy? Allí veo a Elena y a Dimitri, los subotniks o guardadores del sábado como yo, la propia nuera del zar y su nieto. ¿Qué será de ellos? ¿Los quemarán también? Ah, Sofía. Hmm. Hoy se sentirá feliz. Se nos opuso desde el mismo principio. el arzobispo de Novgorod. Nada le hubiera detenido. Esto es lo que siempre quiso ver, la hoguera. Dice que nos hemos desviado de Cristo y que nos hemos convertido en judíos.
pero yo soy cristiano y muero hoy por amor a Cristo y a su Palabra. Esas horribles hogueras ardieron en Moscú hace 500 años. Marcaron el fin de la reforma rusa del siglo XV. Una reforma caracterizada por su énfasis en la observancia del sábado, el reposo séptimo día. Hola, le habla Fran González para darle la bienvenida a la cuarta parte de Un Santuario en el Tiempo. El hombre en la jaula, Iván Kuritsin, era un prominente teólogo ruso y un líder de la sublevación religiosa que los historiadores llaman el movimiento Novgorod Moscú. El zar Iván el Grande halló este movimiento ya bien establecido en Novgorod cuando se apoderó de la ciudad en torno a 1480. El movimiento pudo haber tenido sus raíces espirituales en las enseñanzas de los Estrigolniks, reformadores del siglo anterior, que guardaban el sábado. Iván descubrió que dos sacerdotes rusos ortodoxos se hallaban en el centro del movimiento en Novgorod. Los llevó a Moscú. El doctor Oleg Shigankov explica. La razón por que Iván los llevó a esos dos sacerdotes, Denis Yaletsky de Novgorod a Moscú, fue porque él mismo simpatizaba con los dos puntos de vista de los reformadores. Ahí los instaló como sacerdotes de las dos catedrales más importantes de Moscú, la de Arkhangelsky y la de Armenia. Esas catedrales todavía son las más importantes de Rusia. Pero el zar no era el único partidario de la reforma. El movimiento Novgorod Moscú alcanzó a los más altos niveles del gobierno, que incluía gente del círculo íntimo del zar. Toda la historia parece una novela gótica. Por una parte está Elena Stefanovna, la nuera enviudada del zar, una subotnik, esto es, guardadora del sábado. Ella es parte de este movimiento que trata de alejar a los cristianos rusos de las tradiciones religiosas establecidas y llevarlos de nuevo a la Biblia. Por otra parte está Sofía, la segunda esposa del zar, princesa griega por nacimiento. Creció en Italia, bajo la influencia de los dirigentes católicos, quienes esperaban que su matrimonio con el zar acercara a los rusos a la iglesia de Roma. Pero Sofía acabó adoptando la religión rusa ortodoxa. Así el zar Iván se vio atrapado entre estas dos mujeres, ambas con gran influencia sobre él y su corte, pero las dos en lados opuestos en la controversia religiosa. Pero la trama se complica más. Al hijo de Elena, Dimitri, el nieto de Iván, le toca ser el próximo zar. Es el heredero legítimo, según las reglas de la sucesión. De hecho, Iván declara oficialmente a Dimitri como su heredero. Y Dimitri, igual que su madre, apoya a los reformadores que guardan el sábado. Luego Sofía, la segunda esposa del zar, le dio un hijo llamado Vasilí. Ella quiere que su hijo le suceda a Iván. Es una mujer de férrea voluntad y está dispuesta a todo con tal de lograr su propósito. El aliado más poderoso de Sofía es Genadi, el arzobispo ortodoxo de Novgorod. Genadi es un celoso y fanático enemigo de los reformadores que guardan el sábado. Él aplica medidas extremas. Escuchen esto. En algunas cartas que escribió el zar de Rusia, Gennady expresaba admiración por los métodos de la Inquisición española e insistía en que la Iglesia Ortodoxa y el Estado aplicaran esos métodos contra el movimiento de los subotniks rusos. 
los dirigentes rusos ortodoxos llevaron a cabo el concilio de Moscú y condenaron a los reformadores como herejes. La sentencia del concilio detalla los cargos. Algunos de ustedes blasfemaron contra muchas imágenes sagradas. Otros de ustedes cortaron las sagradas imágenes y las quemaron. Y todos ustedes han honrado el sábado más que el día de la resurrección de Cristo. Ahora, desde luego, el día de resurrección es el domingo, el primer día de la semana. El concilio acusó a esos reformadores de honrar el séptimo día, sábado, más que el primer día, domingo. Eso unificó más el movimiento. El concilio de Moscú marcó el fin para el movimiento de Novgorod Moscú, el cual acabó en las llamas de la Plaza Roja. A Elena Stefanovna y a su hijo Dimitri se les retiró la protección. No se sabe cuál fue su suerte. El zar Iván III murió y el hijo de Sofía, llamado Vasily, reinó en lugar de él, tal como su madre quería. A principios del siglo XVI, el reino musulmán de Adel atacó el imperio cristiano de Etiopía. Se trataba de la Yihad, una guerra santa musulmana, apoyada por los poderosos turcos otomanos. Dominó vastas regiones del país, aplastando a las fuerzas etíopes. Desesperado, el emperador pidió ayuda a Portugal. Pasaron largos y difíciles años y finalmente en 1541 llegaron tropas portuguesas a la costa de la actual Eritrea. Cristobao da Gama, hijo del famoso navegante Vasco da Gama, iba al mando de una banda de 400 mosqueteros. Su misión era rescatar la Etiopía cristiana. Fue un esfuerzo costoso. En la primera batalla, los portugueses sufrieron grandes pérdidas. El mismo Da Gama fue capturado y decapitado por el comandante musulmán. Por fortuna, con la ayuda de la fuerza portuguesa sobreviviente, el emperador Claudio rechazó a los invasores en 1543, acabando con la amenaza musulmana. Pero pocos años más tarde, surgió una nueva amenaza para el cristianismo etíope, cuando los misioneros jesuitas llegaron tras las tropas portuguesas. Arrostrando privaciones, tortura y muerte en el continente africano, esos jesuitas se dedicaron a llevar a la iglesia etíope al redil católico romano. Pero había grandes diferencias entre la iglesia ortodoxa etíope y la iglesia católica romana. Entre ellas, una de las mayores era que los etíopes observaban el reposo del séptimo día, una práctica que databa de por lo menos mil años antes. Aún así, los misioneros jesuitas persistieron. Por fin, el emperador Susenios abrazó la religión católica y profesó su adhesión al Papa. En 1622, proclamó el catolicismo como la religión oficial de su imperio. Alfonso Méndez, un sacerdote jesuita, llegó al África como el nuevo patriarca de la iglesia etíope. Estaba ansioso de borrar las tradiciones de la iglesia etíope, especialmente el descanso del sábado. Urgido por Méndez, el emperador Susenios, mediante una proclamación, exigió que su pueblo trabajara en sábado, profanando así el día santo. Resultó ser un grave error. Los clérigos y laicos, todos se volvieron en contra de él. No aceptaron su proclamación. Únicamente los nobles, el rey y sus cortesanos de palacio eran los únicos que guardaban la fe romana. Por todo el territorio se levantó una violenta ola de protestas. La gente se rebeló. Rehusaron abandonar su religión tradicional. Sus senios vio que sus buenas intenciones provocaron una amarga guerra civil. Hubo miles de bajas. 
pero desde el caos y el derramamiento de sangre se oyó la voz de la razón. Facilidas, uno de los hijos de sus seños, habló a su padre diciendo, mira cuánta gente has matado, ¿a cuántos más vas a matar todavía? No son paganos ni son musulmanes, es nuestra gente, algunos de ellos son sus propios parientes. Y así convenció a su padre del error que cometía. Finalmente, sus señores promulgó otro edicto diciendo, cuando acepte la fe romana, creí que eso era bueno para el pueblo. Pero ahora, hasta los campesinos ignorantes eligen morir por preservar su tradición antes que aceptar la nueva fe. Por lo tanto, abdicaré y entregaré mi reino a mi hijo Facilides. De ahora en adelante, dijo, ustedes son libres de adorar como quieran. En sus iglesias, en sus comunidades, están libres. Aún hoy, la observancia del sábado junto con el domingo es común en Etiopía, la nación con la historia más larga en el mundo de observancia cristiana del sábado. Imagínese, una mañana despierta usted sobresaltado por los policías que tocan a su puerta. Le ponen esposas, lo meten a un carro policial y lo llevan a la cárcel sin decirle por qué. Además, confiscan todas sus pertenencias y le quitan los ahorros de toda su vida. Usted pasa meses en una celda solitaria, preguntándose por qué lo han encarcelado. De vez en cuando los guardias lo llevan para que unos detectives lo interroguen. Pero el proceso es muy extraño. Ellos quieren que usted les diga por qué ha sido arrestado. Le dicen que hay siete u ocho testigos en contra suya, pero no dicen quiénes son. Ellos quieren que usted también adivine eso. A veces lo someten a torturas. Usted trata de imaginar quién lo habrá acusado de cualesquiera crímenes que se suponga que usted haya cometido. Y luego comienza a decir nombres, esperando que sean los que ellos quieren. A veces prometen que lo van a soltar, pero solo si coopera. En último caso, usted comienza a inventar cosas y confiesa crímenes que nunca cometió, esperando satisfacerlos. Después de un año, más o menos, lo llevan a la corte, junto con otros prisioneros. A algunos de ellos se les asignan sentencias leves, a otros se los condena a cadena perpetua, a otros aún se los aplica la pena capital. ¿Qué le tocará a usted? Quizás esta descripción le provea un atisbo de lo que significaba vivir bajo la infame Inquisición, esquema diabólico concebido para identificar y eliminar a los disidentes religiosos. La Inquisición Europea en la Edad Media tenía su propia lógica, su propia justificación. La primera justificación era que esta vida es mucho menos importante que la vida venidera. Y por tanto, si se quitaba la vida terrenal a una persona por causa de su alma inmortal, se le hacía un favor a dicha persona. La otra lógica de la Inquisición, sea también dicha, no era tanto el dar sentencia de muerte, normalmente en hoguera, sino rescatar al individuo persuadiéndolo a volver al seno de la Santa Iglesia Madre. El Papa Gregorio IX estableció la Inquisición medieval el año 1231 para proteger el mundo católico de los herejes y rebeldes religiosos. La Inquisición era una operación muy bien organizada y combinaba los poderes de la Iglesia y del Estado. Era un arma letal. En fin, daba resultado. En 1469, el casamiento de Fernando e Isabel unió los reinos de Castilla y Aragón en el Reino Unido de España. Estos mismos reyes son los que en 1492 mandaron a Cristóbal Colón en su viaje de descubrimiento. Dichos reyes eran católicos militantes. De hecho, se los llama los reyes católicos. 
pero tenían que reconocer que su España no era tan católica como ellos querían que fuese. Es que una o dos generaciones antes, a los judíos de España se los había obligado a convertirse al catolicismo bajo amenaza de deportación y pérdida de sus posesiones. A esos convertidos a la fuerza se los llamaba nuevos cristianos, y el apodo perduró. Habían sido bautizados como católicos, pero algunos, quizás muchos de ellos, retuvieron algunas costumbres judías tradicionales como la observancia del reposo del séptimo día. Para la reina Isabela eso era una seria profanación de la verdadera religión católica. Así, en 1478, persuadió al Papa que autorizara la Inquisición Española. Quería purgar su iglesia de toda contaminación de herejía judía. En España y Portugal, la Inquisición dedicó gran parte de su energía y atención a identificar y desarraigar a los que en apariencia eran católicos, pero que en la práctica todavía se aferraban al judaísmo. Algunos de los nuevos cristianos seguían la costumbre judía de encender una vela especial antes de la puesta del sol el viernes, momento en que, según el Antiguo Testamento, comenzaba el sábado. Para los inquisidores, esta costumbre de encender las velas del sábado era evidencia condenatoria. El poder de la Inquisición era sutil e insidioso. Los inquisidores urgían a la gente a espiar a sus amigos, a sus vecinos, aún a sus miembros de su propia familia. Usaban amenazas y torturas para obligar a la gente a proveer las evidencias que necesitaban. A los herejes recalcitrantes y a los que reincidían, se les aplicaban las medidas más extremas. Se los entregaba a las autoridades seculares para que los castigaran. A algunos se los quemaba en efigie, a otros se los quemaba en persona, en la hoguera. La Inquisición Española extendió sus redes y atrapó en ellas a otros, además de los judíos convertidos. La Iglesia Católica incluía a ex-musulmanes. Los inquisidores sospechaban que esos creyentes practicaban secretamente el islamismo. Y desde el... había que proteger a España de la controversia religiosa que comenzaba a azotar el resto de Europa. De esto también se ocupó la Inquisición. Soy Constantino. Oh Dios, ¿me puedes oír? No hay crueles paganos, caníbales sanguinarios peores que las bestias destructoras, a quienes puedes entregarme, a fin de escapar de estos bárbaros inhumanos que me mantienen en este foso. ¿Por qué estoy aquí? ¿De la verdad? ¿Por causa del sábado? He guardado tu palabra. La he enseñado fielmente. ¿He de morir aquí, en este foso? El doctor Constantino Ponce de la Fuente era un predicador muy popular y escritor talentoso. Viajó por casi toda Europa como capellán de la corte imperial. Sus compañeros lo tenían en tal estima que fue elegido canónigo magisterial de la Gran Catedral de Sevilla. Una enorme estructura gótica considerada hoy como la catedral más grande del mundo. Cuando Constantino predicaba, grandes multitudes se juntaban para escuchar sus sermones. Pero el doctor Constantino era un reformador, papel muy peligroso para desempeñarlo en Sevilla, el corazón mismo de la Inquisición Española. Fue aquí donde Constantino y algunos de sus colegas adoptaron ciertas creencias no católicas. Mientras desempeñaba el cargo más alto en la Gran Catedral, él y sus amigos formaron la Iglesia Cristiana Secreta. Constantino creía que los cristianos debieran obedecer los diez mandamientos y que esa obediencia era posible cuando la gracia de Dios obraba en la vida del cristiano. Según su opinión, obedecer el decálogo incluía el reposo del séptimo día. Comprendiendo la naturaleza humana y cuán fácil es que los seres humanos se olviden de él, Dios estableció un día específico para que le fuera ofrecido como diezmo, 
en el cual los hombres, aliviados de otras tareas, reconocieran, tanto en su interior como en su conducta externa, al Señor que los creó. Algunos miembros de la recién formada Compañía de Jesús, los jesuitas, sospecharon de Constantino al escuchar sus sermones. En repetidas ocasiones, la Inquisición lo llamó para que explicara sus enseñanzas. Sus amigos se preocuparon, pero él les dijo, «Ellos quieren quemarme, pero ven que estoy todavía muy verde». Los oficiales de la Inquisición por fin lo arrestaron en agosto de 1558 y lo llevaron a la prisión del Inquisidor cerca de Sevilla, aislado de sus amigos y otros que lo apoyaban y de las multitudes que habían llenado la catedral, Constantino Ponce de la Fuente pasó sus últimos días sufriendo en una deplorable trampa mortal. No hubo público que escuchara sus palabras finales cuando murió en febrero de 1560, una víctima más de la Inquisición Española. Como España, la nación vecina Portugal también necesitaba una solución para el problema de los nuevos cristianos. En ese país, la Inquisición comenzó en 1536 y no terminó sino hasta bien entrado el siglo XIX. Sus 300 años de tiranía y opresión estuvieron marcados por inconcebible crueldad y violencia. Algunos registros que sobreviven hoy incluyen largas listas de víctimas, descripciones meticulosas que documentan las tragedias humanas en resúmenes fríos y breves. Uno de los capítulos más siniestros de esta Inquisición se escribió lejos de Portugal, en el extremo oriente de India. ¿Cómo habrá llegado la Inquisición allá? Veamos. A fines del siglo XV, Vasco da Gama había navegado por el extremo sur de África hasta la India, abriendo la ruta marítima desde la costa atlántica de Europa hasta el oriente. El gobierno portugués rápidamente se adjudicó derechos sobre ciertas porciones claves de la India. Era un nuevo mundo de oportunidades. Al final, muchos nuevos cristianos emigraron allá, esperando hallar una nueva vida lejos de los inquisidores. Los conversos, o más exactamente en portugués, los nuevos cristianos, abandonaron Portugal con destino a la India, principalmente en los años 1530 y 1540, mayormente por razones religiosas. En 1542, Francisco Javier, uno de los primeros misioneros jesuitas llegó a Goa, en la costa occidental de la India. Su propósito era evangelizar a los pueblos orientales. Pronto descubrió problemas entre la creciente población católica de la región. San Francisco Javier escribió una carta a sus compañeros sacerdotes, los jesuitas, diciendo que se debiera establecer la Inquisición en el Oriente porque allí había algunos que pretendían ser católicos, pero interiormente eran judíos o musulmanes. Javier murió en 1552, pero su pedido por una Inquisición en el Oriente no murió con él. En 1560, Llegó a la India la Inquisición portuguesa y se estableció en Goa. Persiguió específicamente a los cristianos que rehusaban trabajar en el día sábado y que observaban el reposo desde el viernes a la puesta del sol, como enseñaba la Biblia. Obviamente la mayoría de los acusados era de origen judío. La excepción era la gente del oriente que no tenía raíces judías, pero que aún así observaba el sábado. Puede ser que esos guardadores del sábado, que no procedían del judaísmo, sean una evidencia de que había cristianos hindúes que habían observado el sábado durante siglos, cuyas costumbres sabáticas se remontaban a las primeras iglesias cristianas establecidas en la India. Esos creyentes locales no eran siquiera católicos, ni podían ser llamados nuevos cristianos. Pero ese hecho no los protegió del largo alcance de la Inquisición de Goa. Soy Carlos Telón, 
médico y ciudadano francés. ¿Por qué estoy aquí, prisionero de la Inquisición? He sido acusado falsamente y detenido sin razón válida. Las acusaciones en mi contra son inventos de mis enemigos. Yo no soy hereje. Sin embargo, he perdido la esperanza de salir de aquí. Mi único escape es la muerte. He tratado de suicidarme más de una vez. Quieren que confiese, pero ¿confesar qué? He confesado una y otra vez, pero quieren más. Por lo menos, no soy uno de los cristianos nuevos a quienes ellos realmente persiguen. Y yo, en realidad, no soy afortunado. Estoy aquí, atrapado aquí, como ellos, y mi fin es tan incierto como el suyo. Sabemos detalles del caso de Carlos de John, porque más tarde él lo detalló por escrito. Acusado solo de ofensas triviales, lo mantuvieron preso dos largos años antes de su juicio. Sus jueces lo expulsaron para siempre de la India y lo sentenciaron a cinco años de trabajos forzados en los astilleros de Lisboa. Tuvo más suerte que muchos. Sus amigos franceses intervinieron en su favor y el inquisidor general le concedió libertad antes que se cumpliera el plazo. En 1677 volvió sano a Francia, donde comenzó a escribir acerca de su pesadilla como víctima de la Inquisición. En su relato dice que la mayoría de los muertos en la hoguera por judaizar no eran judíos, sino cristianos que guardaban el sábado. De 100 personas condenadas a la hoguera por su judaísmo, hay apenas cuatro que a su muerte profesaban esa fe. Los demás gritan y protestan hasta su último suspiro, diciendo que son cristianos y lo han sido toda la vida. En 1684, Carlos de John publicó su relato de la Inquisición en Goa. El libro revela los operativos de la Inquisición portuguesa desde el punto de vista de la víctima, y no es un cuadro bonito. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, no tenía la intención de volver el mundo cristiano al revés. Solo quería ver algunos cambios en la Iglesia Católica Romana, su iglesia. Pero Lutero encendió un fuego que nadie pudo apagar. Lo conocemos como la Reforma Protestante, que enfatizaba un nuevo grado de confianza en las Sagradas Escrituras. Lutero consideraba que la Palabra de Dios era el mayor tesoro recibido por la humanidad. Él quería que la Biblia fuese traducida vernacular de modo que la gente común pudiera leer las Escrituras y beneficiarse de sus enseñanzas. Para Martín Lutero y sus colegas, la Biblia era central, era la norma de la verdad y el fundamento de toda doctrina. Su santo y seña era sola escritura, es decir, la escritura y nada más. Para Lutero, la Biblia era la única autoridad de toda fe y práctica. Eso puso en tela de juicio la tradición de la Iglesia. Expresándolo de otra manera, la Biblia es la única regla exacta con la cual se debe medir la tradición. La Reforma Protestante fue un movimiento de protesta contra la institución católica y sus enseñanzas. El resultado fue la proliferación de iglesias y denominaciones que vemos hoy. Los resultados podrían haber sido distintos si la Iglesia Católica hubiera convocado un concilio para considerar los temas expuestos por los reformadores. Pero los primeros pedidos en pro de un concilio cayeron en oídos sordos. El doctor John O'Malley, historiador jesuita, nos dice por qué. Clemente VII fue papa desde 1523 hasta 1534 y no quería convocar un concilio porque temía que éste lo depusiera. 
Quizás era un temor irracional de su parte. Sin embargo, eran temores íntimos que le pesaban en la mente. El Papa no era el único que no quería un concilio. El rey de Francia también se opuso por razones estrictamente políticas y el rey de Inglaterra se declaró también en contra. La presión en demanda de un concilio aumentó hasta que finalmente, en 1545, los dirigentes católicos viajaron a la ciudad de Trento, ubicada en el norte de Italia, al pie de los Alpes. Durante los siguientes 18 años, el concilio de Trento deliberó sobre los temas más críticos que la Iglesia Católica afrontara hasta entonces. El primer punto que el concilio debió resolver era lo que se puede llamar el problema de la autoridad, esto es, la Biblia versus las tradiciones. Gaspar de Foso, arzobispo de Regio Calabria, afirmó la posición establecida de la Iglesia al denunciar a los protestantes que rechazaban la supremacía católica. Los herejes de esta época están tratando de derribar la autoridad de la Iglesia. Pretenden hacer de las Sagradas Escrituras el fundamento de su fe. Pero es la Iglesia, después de todo, la que tiene autoridad sobre las Escrituras. Es la Iglesia la que nos señala las Escrituras y declara su origen divino y nos las explica fielmente cuando son difíciles de entender. El Concilio de Trento declaró que la autoridad de la Iglesia descansa sobre dos columnas, no solo en las Escrituras, sino en las Escrituras y en lo que el Concilio llamó tradición. Es la autoridad descendida, la fe provista por los apóstoles, el pilar que está a la par de las Escrituras para sustentar la autoridad magisterial de la Iglesia Católica. El decreto de Trento en este punto de la autoridad comienza diciendo que la fe de la Iglesia y la práctica de la Iglesia se basan en la enseñanza y predicación de Cristo y los apóstoles. Y esto ha llegado a nosotros en dos formas, la tradición escrita, como es el caso de las Sagradas Escrituras, y las tradiciones orales que se remontan a la época de los apóstoles. El punto de vista católico era que Cristo mismo estableció la estructura de la iglesia centrado en los obispos. De modo que cuando los obispos afrontaban una disputa acerca de la interpretación de las Escrituras, no podían simplemente decidir cómo les pareciera, sino que debían tomar en cuenta las decisiones de los obispos y concilios que se habían acumulado a través de los siglos. Esa era la tradición, el lente a través del cual los obispos interpretaban las Escrituras. Esta es una posición fundamental que todavía separa la Iglesia de Roma y la mayor parte del mundo protestante. Al confirmar la autoridad de la tradición oral, los obispos del concilio validaron muchas doctrinas y costumbres que no eran bíblicas. En ese decreto del concilio no se mencionó ninguna. Pero por las discusiones vertidas sabemos que las tradiciones que les inquietaban a los obispos eran, por ejemplo, el bautismo de los recién nacidos. ¿Dónde se halla eso en la Biblia? Pero era una práctica establecida en la cristiandad. El credo de que Cristo descendió al infierno. No hay nada claro donde se halla eso en el Nuevo Testamento. Y eso de observar domingo no se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Y qué del credo del apóstol? Ahora sabemos que no vino desde el tiempo de los apóstoles, aunque los del concilio de Trento creían que sí. Esos son algunos ejemplos de la tradición que les preocupaban a los del concilio y sentían que no podían optar por basarse únicamente en la Biblia. ¿Cómo entonces pudo haberse cambiado el día de adoración del sábado al domingo? Para los obispos católicos en el concilio de Trento, la respuesta estaba clara. El sábado, el día más glorioso de la ley, ha sido cambiado por el día del Señor. Esto no ha sido hecho por mandato de Cristo, sino por la autoridad de la iglesia. Ana Bautista 
Es un nombre que hizo hervir la sangre de católicos y protestantes en el siglo XVI. Se aplicaba a quienes no creían en el bautismo de bebés, que era una práctica general entre los cristianos de ese tiempo. Los anabautistas creían que el bautismo era solo para los adultos que comprendían y aceptaban el mensaje del Evangelio. Desde el mismo comienzo del movimiento anabaptista en 1525, tanto las autoridades católicas como protestantes lo consideraban una amenaza al orden civil del Estado. Los anabautistas negaban que la Iglesia y el Estado tuvieran alguna autoridad sobre la conciencia. Enseñaban que el hombre común podía comprender la Biblia por sí mismo sin necesidad de que la iglesia se la interpretara. Para los anabautistas, la base de la verdadera religión era la Biblia sola. Y la única iglesia verdadera era la de Jesús y los apóstoles descrita en el Nuevo Testamento. Este parecer era muy distinto de la manera católica de ver las cosas y mucho más radical que el de la mayoría de los protestantes. Los anabaptistas definían su movimiento renovadora como un intento de restaurar la verdadera iglesia basada en las enseñanzas de Cristo, en el Evangelio, en el modelo de la iglesia primitiva, como se describe en el Libro de los Hechos. Algunos historiadores consideran que Andrés Bodenstein von Karlstad fue el precursor del movimiento anabautista. Al comienzo, era amigo y colega de Martín Lutero, pero su amistad deterioró debido a diferencias teológicas. Ambos creían que era necesario usar las Escrituras. Según Lutero, se podía agregar cualquier cosa que no contradijera las Escrituras. Según Karlstad, no se debía añadir nada a las Sagradas Escrituras. De modo que Lutero aceptaba cualquier cosa que la Biblia no rechazara o prohibiera específicamente. Carl Stad, por su parte, aceptaba solamente lo que la Biblia enseñaba específicamente y nada más. El estudio de la Biblia lo llevó a Carl Stad a aceptar el sábado bíblico y su significado espiritual. Esto es lo que dijo. Guardar el sábado tiene doble objetivo. En obediencia a Dios debemos descansar en paz y orar a Dios en procura de la santidad y esperar recibirla. Este reposo se efectúa cuando el hombre reconoce que la fuente de toda santidad es Cristo y que debemos ser santos como Dios es santo. Cuando habla del sábado, tiene en mente una especie de reposo interno en contraoposición u oposición al reposo externo. Está más interesado en el sábado interno, que significa el descanso de Dios internamente. Podría llamarse una santificación interior. Eso es su mayor interés. El reposo externo debiera ayudar a a que se logre ese reposo interno. A diferencia de Karl Stad, Lutero y otros reformadores generalmente concordaban en que el sábado de la Biblia no tenía importancia para los cristianos. En cambio, promovían el domingo, no como reposo, sino como celebración de la resurrección de Cristo. Karl Stad creía que la observancia del domingo era un invento puramente humano. No estaba solo. Dos predicadores anabautistas, Osvaldo Gleit y Andrés Fischer, adoptaron una posición similar. Cuando leyeron la Biblia del principio al fin, no vieron ningún precedente, ninguna autoridad, para que este cambio sucediera de la adoración en el día sábado a la adoración en el día domingo. Fue en Silesia, suroeste de Polonia, que Gleit y Fischer comenzaron a predicar y enseñar acerca del sábado del séptimo día. Era una región con muchos anabautistas, y ambos tuvieron mucho éxito, estableciendo grupos de guardadores de sábado. Sus argumentos, lógicos y claros, eran muy convincentes, tales como los diez mandamientos son la base de la ley moral, por tanto, el sábado del cuarto mandamiento es parte de la ley moral que los cristianos deben obedecer. No son ocho ni nueve mandamientos, decían, 
sino diez. No podemos decir que hay que obedecer a algunos de ellos e ignorar a otros. También aseveraban que el mismo Jesús guardó el sábado. Los apóstoles y los padres de la iglesia enseñaron la observancia del sábado del séptimo día. Fueron el Papa Víctor y el emperador Constantino quienes introdujeron a la iglesia el culto en domingo. Por otra parte, el mismo Dios estableció el culto en sábado. Debemos guardar el sábado, decían ellos, por amor a Dios. Ni Glyde ni Fisher morirían de muerte natural. Glyde terminó arrestado, llevado a Viena, encarcelado, torturado y por fin ahogado en el Danubio, un destino típico para un anabautista. La historia de Fisher es un poco distinta. En 1529, Andrés Fischer y su esposa estuvieron en Eslovaquia predicando entre los mineros, por lo que fueron arrestados y llevados al castillo de Chechua, donde, habiendo sido arrestados en mayo, se los mantuvo en una mazmorra hasta agosto, cuando se le hizo algún tipo de juicio. Ambos fueron condenados a muerte, la esposa a ser ahogada y Andrés Fischer a ser ahorcado. Entonces sacaron a la esposa de la cárcel y la ahogaron. En la ejecución de Andrescher sucedió algo extraño. Lo colgaron de la torre del castillo. Al parecer quedó colgado de la cuerda durante horas, pero no murió. Quizá la cuerda se rompió o sus amigos la cortaron. El registro de lo sucedido no está claro. Lo que sí está claro es que Andrés Fischer sobrevivió. Después de escapar misteriosamente o milagrosamente de la ejecución, Fisher trabajó otros 10 años como pastor itinerante. Estuvo en Moravia, en Bohemia y en Eslovaquia y parece haber viajado haciendo un circuito durante los siguientes 10 años. En 1540, Andrés Fischer fue capturado y arrastrado al castillo de Krasnaorka, en el actual sur de Eslovaquia. Esta vez no hubo juicio, ni escape, ni sobreviviente. Resulta de que muchos guardaron el sábado, el séptimo día, durante los siglos XV, XVI y XVII. Ya hemos mencionado Rusia, Etiopía, España, India, Silesia, pero los ejemplos más notorios se encuentran en Inglaterra. Allí el rey Enrique VIII extrajo de la Iglesia Católica todo el sistema eclesiástico. Tomó las catedrales, los monasterios, los conventos y la jerarquía eclesiástica sacerdotes y obispos de todos los niveles. Con ellos, creó su propia versión de una iglesia protestante nacional, la Iglesia de Inglaterra. Ocho personas murieron y resultaron muchos heridos cuando se desplomó una tribuna en Paris Gardens, cerca de Londres, en enero de 1583. Era un domingo de tarde y una multitud se había congregado para presenciar un espectáculo de tortura a un oso. Esos espectáculos eran crueles, horribles e inhumanos. Cuando la gente aclamaba y aplaudía, mientras una jauría de feroces mastines atacaban a osos encadenados. En la Inglaterra del siglo XVI, ese tipo de diversiones era popular y la misma reina Isabel era aficionada. ¿Sería la tragedia de Paris Garden una señal de la ira de Dios contra una sociedad que profanaba el día de reposo? Eso era lo que pensaban los predicadores puritanos. Los puritanos de la Iglesia de Inglaterra eran los que deseaban eliminar de la Iglesia las prácticas y creencias que eran inconsistentes con las Escrituras. La Biblia en inglés ya estaba disponible a la gente y era fácil cerciorarse que existían discrepancias. Decían, ¿por qué estamos haciendo esto si la Biblia dice que hagamos lo otro? Se llamaban puritanos porque querían purificar la Iglesia. La Iglesia de Inglaterra la iglesia anglicana era muy parecida a la iglesia católica. Había algo de la teología de reforma, pero sobrevivía mucho de la forma y sustancia católicas. Para los puritanos no había habido suficiente reforma en Inglaterra. 
así estallaban los puritanos contra los quebrantadores del día de reposo, esos jugadores y amantes del teatro. Debe haber sido una ardua batalla contra William Shakespeare y el estreno de sus famosas obras teatrales. La Iglesia de Inglaterra y la monarquía se opusieron a la idea puritana de observar estrictamente el sábado. En 1618, el rey Jacobo I, el mismo de la Biblia del rey Jacobo, publicó el libro de deportes y ordenó que los predicadores lo leyeran desde los púlpitos. Muchos pastores puritanos rehusaron. Se sintieron muy molestos porque el libro del rey apoyaba los deportes seculares en el Día del Señor. Notemos un punto interesante. En realidad, este clamor puritano por una reforma del día de reposo no tenía nada que ver con el sábado. Era más bien acerca de la observancia más estricta del domingo. Sin embargo, hubo algunos que abogaban por una verdadera reforma sabática, el retorno al sábado de la Biblia. Ellos son conocidos como los hombres del séptimo día. El movimiento del sábado en Inglaterra fue mayormente un resultado espontáneo del estudio de las Sagradas Escrituras y de la creciente convicción de la observancia obligatoria del cuarto mandamiento, el cual requiere la santificación del séptimo día en vez del primer día. Uno de los primeros héroes entre los hombres del séptimo día fue una mujer, Dorotea Trasque. Su esposo, Juan Trasque, era un celoso puritano que fue arrestado en 1617 por exhortar al pueblo a santificar el séptimo día. Se retractó de sus opiniones sobre el sábado para evitar la prisión perpetua. Pero Dorotea tenía más fibra. Fue encarcelada por sus creencias relativas al sábado y permaneció prisionera hasta el día de su muerte. En 1628, un clérigo anglicano llamado Teófilo Braborn publicó el primer libro en inglés que llamaba a la observancia del séptimo día. Su libro acerca del sábado puso las bases teológicas de un movimiento que de una u otra forma ha continuado hasta nuestro siglo XXI. El asunto está claro. No se requiere otra cosa sino nuestro propio registro de días y semanas para terminar con la discusión. Es el séptimo día, el sábado de la creación, el que tenemos que guardar santo. Si ustedes me muestran en la Biblia que hay otro séptimo día fuera de aquel que llamamos sábado, el último día de la semana, entonces yo podría pensar que el cuarto mandamiento se refiere a otro séptimo día que el que conocemos. Para Braborn, la base de los argumentos relativos al sábado era la autoridad suprema de la Biblia. Insistía que el sábado era el séptimo día de la semana establecido por Dios en la creación, el mismo séptimo día del decálogo. No importa si ustedes guardan como reposo el sábado, el domingo o el lunes, pero si queremos mostrar respeto a Dios y a su palabra, ofrezcámosle el día que él escogió, y no otro. Él tiene mucha razón. En 1660, Braborn publicó un panfleto en el cual dice que el asunto del sábado o domingo era la gran controversia en ese tiempo en la iglesia de Inglaterra. Su gran esperanza era que toda la iglesia de Inglaterra se convirtiera de la observancia dominical a la del sábado, del séptimo día. Braborn se aferraba a la Biblia en cuestiones de sábado. Desde la creación hasta el monte Sinaí, las enseñanzas y prácticas de Jesús, los apóstoles en el primer siglo, no hubo cambio en el día. Así que él luchaba para que la iglesia hiciera culto en el sábado del séptimo día. La teología del sábado que adoptó Braborn era cristocéntrica. Además de considerar que el sábado era un memorial de la creación, también lo consideraba como señal de la redención en Cristo. La posición oficial de la iglesia era que el cuarto mandamiento pertenecía a la ley ceremonial que terminó con la muerte de Cristo en la cruz. Braborn 
llamaba a ese tipo de razonamiento una monstruosa mixtura y señaló que todos los diez mandamientos habían sido escritos en piedra por la mano de Dios y que no había nada de ceremonial en ninguno de ellos. La ley moral o el decálogo, expresada por Dios y escrita con su dedo en tablas de piedra, sigue vigente hoy. Los opositores de Braburn arguían que Cristo mismo había cambiado el día de reposo al primer día de la semana. Él replicaba que tal afirmación era una notoria calumnia contra Cristo. Sostenía su punto de vista señalando algo que debía haber sido evidente aún para sus adversarios. Es decir, que la Biblia no contiene ningún registro de que Cristo haya dicho siquiera una palabra acerca de alterar el sábado. Braburn afirmaba que la observancia del domingo era un error cometido por la Iglesia de Roma, arraigado en la tradición y no en las Escrituras. Otros hombres del séptimo día estaban de acuerdo con él. No tenían temor de culpar a Roma del cambio del sábado al domingo. Pidieron que el Parlamento inglés corrigiera el error. Por la presente, exhortamos que restablezcáis el santo reposo del Señor a su día correcto. Esa forma de hablar era peligrosa. Algunos hombres del séptimo día pagaron muy caro por hablar valientemente. En 1632, el mismo Teófilo Braburn fue arrestado y confinado a la cárcel de Gatehouse, en Londres. La corte le impuso una multa de mil libras esterlinas, el equivalente a 150 mil dólares de hoy. Lo despojaron de su licencia ministerial y ordenaron su excomunión de la Iglesia de Inglaterra. Además de todo eso, pasó un año y medio encarcelado. Pero ni las cortes ni las prisiones desviarían a Braborn o a sus compañeros, hombres del séptimo día, de su noble propósito. Jaime Oxford era un bautista que vivía en la ciudad de Salisbury. En 1650 escribió un libro que proponía la observancia del séptimo día, titulada La Doctrina del Cuarto Mandamiento. Uno de los principales argumentos, según el título de su obra, era que el cuarto mandamiento había sido deformado por el papismo. Cien ejemplares del libro de Oxford fueron confiscados por la autoridad del alcalde de Salisbury y se envió una muestra al Parlamento. En cuestión de días, la Cámara de los Comunes condenó el libro, argumentando que era erróneo, escandaloso y profano, y ordenó que todos los ejemplares en Inglaterra y Gales fueran quemados públicamente. Oxford mismo fue excomulgado y sentenciado a prisión. En cuanto a su libro, solo un ejemplar sobrevive hasta hoy en la Biblioteca de la Iglesia de Cristo de Oxford, Inglaterra. Otro reformador del sábado, Francisco Bamfield, era descendiente de Sir Francis Drake y hermano de un distinguido miembro del Parlamento. A pesar de ser uno de los más grandes predicadores ingleses de esos días, sus ideas disidentes le causaron su prisión en 1663. Fue allí, en la cárcel de Dorchester, que descubrió el sábado bíblico y comenzó a observar el séptimo día. Varios otros presos se unieron a él. Después de ser puesto en libertad, Banfield se convirtió en el principal abogado del sábado. Fue a Londres y procuró organizar una unión de congregaciones observadoras del sábado. Diez años más tarde, en 1683, fue arrestado mientras predicaba ante su congregación de Londres. Un año más tarde, murió en su celda. A pesar de las dificultades y persecuciones, el movimiento del séptimo día floreció en la Inglaterra del siglo XVII. En diversas regiones del país, numerosas congregaciones se reunían para adorar en sábado. En Woodham, Mortimer, vivía uno de los hombres del séptimo día más prominentes e influyentes. Médico de tres reyes y reinas de Inglaterra, Peter Chamberlain era un médico famoso y por mucho tiempo observador del sábado. Aquí vemos su lápida. 
En cuanto a su religión, fue un cristiano que guardaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fue bautizado por el año 1648 y guardó el sábado por más de 32 años. Chamberlain era un hombre enérgico y ambicioso, que no temía hablar con franqueza. En 1682, dirigió una carta abierta al Lord Canciller Supremo, llamando al Papa el tres veces coronado cuerno pequeño, que cambia los tiempos y la ley, haciendo referencia a una interesante profecía del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7.25 Peter Chamberlain, junto con otros hombres del séptimo día, creía que esta profecía predijo el ataque contra el sábado bíblico por el pontífice romano. ¿Tendrían razón Chamberlain y los demás? Algunos críticos piensan que sus ideas eran imaginaciones de disconformistas furiosos. Por más radical que haya sido su punto de vista, los hombres del séptimo día de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII comenzaron algo que perdura hasta hoy. Los bautistas del séptimo día, sus descendientes espirituales inmediatos, llevaron su doctrina del sábado a través de los siglos y por el Atlántico hasta el Nuevo Mundo. Relataremos su historia cuando volvamos con la quinta parte, el capítulo final de esta producción, Un Santuario en el Tiempo.